नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं सी ओ पी ऑफ हीट पम्प तो सी ओ पी ऑफ हीट पम्प निकाल लेते हैं हमने लगा सी ओ पी ऑफ हीट पम्प एच पी लिख दिया मैंने टॉपिक्स में यहाँ पे हीट पम्प एच पी का मतलब यहाँ पर हीट पम्प से है यहाँ पे हमने एक हाउस ले लिया यहाँ पर इन्वायरमेंट ले लिया यहाँ पे बीच में हीट पम्प लिखा हीट पम्प मतलब एच पी हमने शॉर्ट में लिखा है और डब्ल्यू बर्क आपको सप्लाई करना पड़ेगा बर्क यहाँ पे भी आपको सप्लाई करना पड़ता तो डब्ल्यू आप बर्क यहाँ पे सप्लाई करेंगे इसके अब इसका पर्पज़ क्या होता है हीट पम्प का जो पर्पज रहता है सिंपल सा वो रहता है कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना इसका मेन पर्पज़ होता है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना इसके पहले रेफ्रिजरेटर आपने पढ़ा था उसका पर्पज़ होता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना इसका है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना तो सिंपल सी हम बात करते हैं यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट जैसे अगर बात करते हैं सर्दियों समय सर्दियों के समय हम लोग हीट पम्प का यूज करते हैं इसका पर्पज़ होता है सिंपल सा कि यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस करना तो हीटिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं ये हम लोग हाउस में यूज करते हैं हीटिंग का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे हाउस में तो जैसे इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सर्दियों समय लो रहता है और हाउस का टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है तो इन्वायरमेंट से जो भी एयर आएगी आप डब्ल्यू यहाँ बर्क सप्लाई करेंगे तो वो हॉट हो जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ के वो गर्म एयर या हॉट एयर हो जाएगी आपके हाउस में तो हाउस का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है जिससे हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कि हमें ज़रूरत है तो हीट पम्प का पर्पज यही होता है कि हाउस का टेम्परेचर बढ़ाना या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना तो इसमें भी हम सी भी निकालते हैं कॉपीसेंट और परफॉर्मेंस कॉपीसेंट और परफॉर्मेंस वही में डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन सी लेकिन यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है इसका डिजायर्ड यहाँ पर रहेगा आपका हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर रहेगा आप डिजायर्ड इफेक्ट में हीटिंग क्योंकि हीट पंप का काम होता है हीटिंग प्रोड्यूस करना और वहां पर रेफ्रिजरेटर का काम होता था कूलिंग प्रोड्यूस करना यहाँ पे हीट पंप का काम है हीटिंग प्रोड्यूस करना बस यहाँ पे जब आप सीओपी लिखेंगे सीओपी ऑफ हीट पंप के लिए सफेक एच पी लगा देंगे सीओपी ऑफ हीट पंप तो हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन होगा अब हीटिंग इफेक्ट क्या है यहाँ पर फाइनली हीट क्यू वन हमें यूज कर रहे हैं ये थोड़ा ध्यान रखना फाइनली जो आप हीट यूज कर रहे हैं वो क्यू वन यूज कर रहे हैं क्योंकि हाउस को गर्म करना है तो यहाँ पर जो हीट है वो है आपके क्यू वन जैसे सिंपल था इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सर्दियों समय बहुत कम रहता है और हमें हाउस के टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हमने यहाँ से जो इन्वायरमेंट से जो हॉट एयर आएगी कोल्ड एयर आएगी डब्ल्यू एफ बर्क उसमें सप्लाई करेंगे तो वो हॉट हो जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जब ज़्यादा टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर की एयर यहाँ पर जाएगी हाउस का जो भी क्यू वन हीट मान लीजिए आप क्यू वन हीट के फॉर्म में जाएगी तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा हाउस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमें हाउस का टेम्परेचर ही इंक्रीज करना है क्योंकि हमें हाउस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कम्फर्ट फील होगा तो यहाँ पे हम सी ओ पी निकालते हैं हीट पम्प के लिए तो होगा हीटिंग इफेक्ट अपॉन बर्गडन से लेकिन यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्या है यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट है क्यू वन क्योंकि आपको हाउस को गर्म करना है तो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर क्यू वन है और बर्गडन आपका डब्ल्यू रहेगा तो हम अगर एक सी ओ पी निकालेंगे इसका तो सी ओ पी हो जाएगा आपका हीटिंग इफेक्ट अपॉन बर्गडन मतलब सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इक्वल टू हो जाएगा क्यू वन अपॉन डब्ल्यू अब क्यू वन यहाँ हीटिंग इफेक्ट क्यू वन है इसके पहले रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे कोलिंग इफेक्ट था वहाँ पे क्यू टू था लेकिन यहाँ पे है क्यू वन चूंकि हीटिंग कराना है आपको तो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्यू वन तो क्यू वन अपॉन डब्ल्यू और डब्ल्यू की आप वैल्यू रख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्यू वन अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू होती है क्यू वन माइनस क्यू टू इस फार्मूले पर नमेरिकल लगेंगे सिंपल ये फार्मूला हो गया सी ओ पी ऑफ हीट पम्पा ये फार्मूला है